la receta de hoy no les va a dejar indiferente, ya les adelanto. Vamos a cocinar este pedazo de salmón. Nacho Gomara, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, eh, pues aquí encantado otra vez. Encantado otra vez, decíamos el salmón protagonista, vamos a reinterpretar. Yo, di sushi. yo diría que más protagonista el arroz, ¿eh? El arroz, la tenemos porque, aquí. Porque los japoneses dicen que, que el protagonista del sushi es el arroz y es una reprinta. Como tú bien has dicho, es reinterpretar. Reinterpretar lo que es un sushi, que es arroz. Eh, un trocito de pescado crudo, porque en este caso viene crudo. Este pedazo de salmón, riquísimo. Este pedazo de salmón que es de un amigo mío y tiene una energía... El arroz protagonista, aparte del salmón. Arroz Tenemos de arroz de la bardena, de arguedas. Tenemos el mismo arroz suflado. Monchitos. Brutales. Ahumados también. ¿Ahumados? Como el salmón. Como el salmón, ahí va, va jugando. Es. Tenemos también melaza de arroz. Tenemos por aquí. Tenemos por aquí vinagre de arroz. Y luego tenemos hierbas de la bardena, de arguedas, y lo demás no se puede decir la marca, porque es sal, azúcar, limón y salsa de soja. ¿Y salsa de soja? Vino blanco. Vino blanco, unas huevas. Unas huevas de salmón para hacer la, el, teli, el teli, no sé si va a ser un te, teliyaki, un mirin, va a ser una agua rindongada, pensando en arguedas, pensando en, en el concepto de arroz. Y pensando en el humo que tiene este salmón, este que, salmón está, que, es. que está ahumado en frío. Un espectáculo de salmón. También tenemos, por supuesto, nuestro aceite de oliva virgen extra hurzante, como siempre, como en cada una de nuestras recetas. Y también vamos a usar unos espárragos que tenemos aquí, de, de Ratti, espárragos de la tierra, de la raga. Están en la carretera de Estella, kilómetro cero. Ahí podemos comprar siempre producto fresco, producto de primera calidad, en este caso conserva, pero vamos, producto, eh, verduras, vegetales de temporada, por supuesto, en Radby. Conservado fresco. Conservado fresco, además está riquísimo. Cogemos el, el bote. Bueno, vamos a poner. Espárragos blancos de Navarra. Vamos a abrirlo. Pues antes de que llegue la primavera es importante todas las conservas que tengas en casa. Hay que... Consumir. Hay que consumir, aquí tenemos este párrago de Navarra, de, de Radby. Vaya bueno. espárragos, riquísimos, como todos produ los productos que tienen verdura de temporada que ya hemos cocinado en esta sección otras veces, por ejemplo, las acelgas, las alcachofas, cardo, ahora que está temporada, época de cardo, buenísimo, en la raga. Se puede comprar directamente también en su, en su almacén que tienen ahí en la carretera Estella, ahí estamos viendo cómo... Voy a cortar nada, un poquito más pequeño porque el plato que, que he sacado, he visto, voy a poner dos. Yo voy a poner uno, pues voy a poner dos. Dos esparraguitos. Eso es. Vamos a empezar por la salsa porque va a ser, eh, ya sabéis que el sushi se moja siempre en una salsa de soja, pues en este caso no va a ser soja. Le voy a meter caña. Le voy a meter caña con... Voy a empezar por el azúcar. Vale. Azúcar, bien de... Es un teliyaki, necesitamos, como la receta que vamos a hacer, eh, el arroz, en este caso, en este sushi, va a ir en muchos formatos, pero el más importante va a ser la espuma, que lo que hemos hecho es este arroz de la bardena, es un arroz bomba integral, cocerlo en toda esa cantidad de agua, un poquito de arroz, mucha agua. Cuando termine la cocción de 20 minutos, lo hemos turbinado y queda tal que así, como si fuera la misma textura que una nata. Pues un caldito, ¿no? Un caldito de, como una de nata, arroz, como una, una nata de arroz, podemos decir. Pero mira cómo huele, Arroz, arroz puro. Hemos elegido este arroz porque es el más aromático de 15 que hemos probado. En Arguedas, Fíjate, Navarra. Todo de Navarra, todo kilo, producto kilómetro cero. El arroz, los espárragos, las verduras de, de Rafi de la Raga. Y luego tenemos este arroz aquí convertido en espuma, ¿no? Que luego lo veremos. Y el azúcar que ya está. Azúcar. Con el limón. Limón. Le vamos a meter una caña a esta salsa. Vamos a hacer una salsa como le gusta a los japos. Bien de potencia. Y productos. Espectaculares. Productos gracias. espectaculares, productos Sin tocar. navarros. Bueno, salmón este ahumado, salmón en frío, ahumado en frío. Riquísimo. Vino blanco, limón, vino blanco. Se ha metido el, el humo en la copa. El Me humo en la ojo. copa. Tenemos aquí ya el, el limón, la de azúcar, el vino blanco. Ahora, melaza de arroz. La melaza de arroz. Que utilizan mucho en Japón. Buenísimo. Como si fuera el sirope de arce, pero un poquito más dulce. Y, y sobre todo que sabe arroz. Te deja el sabor ese. De, pues el sushi y la mezcla que llevan los arroces siempre lleva un, eh, un mirín. Es una mezcla de azúcar, vinagre, vinagre, arroz y sal para, para que se quede pegado esa bolita que suelen hacer. Aquí va a ir todo, todo para adelante. 
¿Qué más ponemos? ¿La Le soja? Le voy a poner soja porque necesitamos mucha potencia porque eso no lleva más que agua y arroz. ¿Agua y arroz? O sea, la siempre me gusta en los platos terminar con la potencia en los afuera, en la carcasa, pues en este caso va a llevar el espárrago va a estar napado con una salsa muy potente. Lo que agarre es la salsa. ¡Soja! ¡Soja! Soja. Luego tenemos las aromáticas. Hierbas de la bardena. Romero, tomillo... Aquí estamos fusionando dos mundos, el asiático con nuestros productos de, de Navarra, con los productos de la Ribera y de, bueno, sal, de Navarra, la mucha, sal. Mucha potencia. Con la soja igual valdría, pero como van a par justito el espárrago, pues necesitamos mucha potencia. Vamos a darle potencia con todo ello. Eso es, tenemos. Y ya tendríamos aquí reduciendo y esta salsa. Y le vamos a meter, para terminar, o sea, solo necesito que, que hierva esto y lo tendríamos. Una vez que lo hervimos esto, lo colamos. Lo vamos a colar. Lo tenemos aquí preparado ya el colador. Eso es, por aquí. Y le voy a tirar todas esas huevas porque necesitamos sabor a salmón. Vamos a meter las Metemos huevas, las huevas. Sabor a salmón. Más sabor que te van a dar las huevas, no te va a dar nada. Y las vamos a romper en el colador las huevas. O sea, va a ser un teliyaki de salmón. Teliyaki, un mirín, no sé, no sé qué punto juega esto. No te he comentado, inédito, ¿eh? esta receta no existe. No existe, la estamos haciendo aquí para no, unos no espectadores sabemos, de gastronavarra. No sabemos cómo va, qué, cómo va a quedar. Pero aquí pues tendría, tendríamos que las huevas aquí que las vamos a escachar ahora. Y con esto conseguimos que el, el, jugo. el jugo y el sabor Eso a es. salmón con todo lo que hemos mezclado, con, con ese arroz, con las diferentes especias y aromáticas que hemos puesto. Vamos a escachar. Y luego, por supuesto, completaremos, como siempre decimos, con nuestro aceite de oliva virgen estrellurzante y con estos espárragos de ratri de la raga, que la verdad, producto de la tierra, en este caso conserva, pero siempre producto fresco, producto de temporada que tienen en su almacén, que pueden ir a coger y también pues, lo pueden mandar a casa. A nosotros Tenía, nos lo ha mandado. A nosotros nos lo ha mandado, además, esta pedazo cesta, eh, bodegón que tenemos aquí con diferentes productos, en este caso en conserva, pero el producto fresco es su especialidad, también de toda la verdura de, de la huerta navarra. Pues lo voy a... Teníamos ya. Sí, lo, lo que voy a hacer es, como las huevas están frescas, pues voy a pegar un escaldón más. Un pequeño escaldón más. Porque me gustaría reducirlo un pelín más. Wow. Muy potente. Muy potente. Ya las huevas de salmón son saladas, más todo lo que le hemos metido, pues... Y este juguito, el espárrago que lo tenemos aquí templado, valdría. Pintaza. Pintaza. La verdad. Ahora el siguiente paso, dejamos esto aquí un poquito y vamos a por el salmón. ¿Lo cortamos? Lo cortamos. Venga. Uh, a ver cómo cortó. Lo cortamos en filetitos. Eso es. Hacemos aquí productos navarros. En este caso los vienen de Francia, pero manufactura Gracias. navarra. Eso es. Y el salmón noruego. Cascante, Francia, Noruega. Casi nada. Casi nada, el círculo. Ya lo hemos probado, pero no quita para volver a probar. No quita para volver a probar porque está espectacular. 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 Leña de encina. Utiliza un polvo también para las nicotinas de la leña y demás que no sean contraproducentes para la salud. O sea, hace que el humo no tenga nicotina ni... Espectacular. Riquísimo salmón. Bueno, y los espárragos, pues imagínate bien cómo van a estar. Estos espárragos de, de Rafi que nos han mandado hasta aquí, hasta Verduarte, hasta Gastro Navarra. ¿Por otro lado? Sea en plata? Sí, tenemos. O sea, pensar que hemos cocido el arroz 20 minutos con toda esta agua. Se ha quedado así. Y aquí le hemos pasado un sifón. Dos cargas de sifón. Y vamos a tener una espuma de arroz. Vamos a hacer una espuma de arroz. La voy a tirar aquí porque no la va a tirar directamente en el plato. Es estable. El arroz tiene esta capacidad de, de tener el hidrato de carbono para como si utilizaras una patata y así. Y, y vamos a terminar, que nos falta el wasabi para, para, para decir que es un plato japo. Vale, tenemos esta... Tenemos esta unos rúcula. brotes que hemos cogido en la bardena de rúcula silvestre. Es la única eh, flor que había en toda la bardena ayer. Ayer. La, la única flor, estamos hablando que está helando. Está helando. Frío, está helando. Mira, las, las he arrancado y las hojas están cogidas de ayer. ¿eh? Buah, vamos a terminar. Qué picor más elegante. Es como si fuera un rábano muy picante. 
¿Cuál sería el siguiente paso? Vamos a poner los espárragos en el plato. Dos espárragos. Dos espárragos. De ratri. Este producto kilómetro cero que siempre utilizamos en todas nuestras recetas. Un poquito más de la salsa que hemos reducido. Pícolo. Muy poquito, para sorpresa del comienzo. Siguiente paso, tenemos una cuchara para seguir completando la pasta, bueno, la pasta, la, la espuma de arroz. La espuma de arroz, está. Como la huele arroz, ¿eh? Sí, huele mucho la verdad. Como si fuera arroz cocido y así. Se puede utilizar basmati también y demás, pero yo haciendo la prueba de este arroz redondo de la Bardena y un basmati era mucho más aromático este integral que estos de Arreas, saben lo que, lo que se hace. Ahora, el arroz inflado. Arroz inflado, ahumado, monchitos. Porque esto también le va a dar ese punto crujiente. Ah. Le va a dar el punto crujiente y le va, le, va, le va a llevar al ahumado del salmón a otra... A otra dimensión, podemos decir, ¿no? Totalmente. Y ahora el salmón, riquísimo. No sé por qué me da que este plato se va a quedar en verduarte. No va a salir de aquí. Completamos con una gotita de aceite de oliva virgen extra gustante y los brotes. Y flores sí. enteras, ¿eh? Petote flores entero. enteras, ponemos sí, sí, así, sí, sí. como, claro. como sí, quiera. Tres. tres. Tres flores enteras, las más bonitas. Japón tiembla. Aquí está Arguedas. Con el salmón de mi amigo francés, ahumado, porque trata, trata, trata. Tra, 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 tra.